ரைட் தனிமங்களின் ஆவர்தன வகைப்பாடு நேற்று நைன்த்தில் பார்த்தோம் இன்றைக்கி டென்த் பார்க்க போகிறோம் ரிவிஷன் ஆகும் நேற்று எல்லாம் ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கணும் வந்துருந்தீங்கன்னா சயின்ஸ் தெரியாதவங்களும் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் எதுக்கு வகைப்படுத்தணும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அணுக்களுக்கு இடையான தொடர்பு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக விஞ்ஞானத்தில் வேதியியல் துறையில் பதினெட்டு மற்றும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகளில் பயங்கரமான மாற்றம் நடக்குது சரியா இது சொல்லுங்கள் பாப்பா இது எந்த நூற்றாண்டுமா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டா கீர்த்திகா பத்தொம்பதாம் வெரி குட் அறுபது தனிமங்கள் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவற்றின் நிறைகளெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க இந்த கதையெல்லாம் நம்ம பேசின பழைய கதையெல்லாம் இருக்குது எதுக்கு வகைப்படுத்தணும் அவங்களுடைய கேரக்டரு எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நவீன ஆவர்தன விதி மென்டலிஃப் ஆவர்தன அட்டவணையிலிருந்து தீர்க்க முடியாத சில முரண்பாடுகள் இருந்தன இப்படி ஒரு நிறைய இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் ஆர்கான் பொட்டாசியம் அதே மாதிரி அணு நிறைய இருக்கக்கூடியது இருக்குது ஆனால் ரெண்டு வேறு வேறு இவர் மென்டலிஃப் எதை அடிப்படையாக வச்சுருந்தார் அணு நிறையா அணு என்ன வச்சு வகைப்படுத்தினாரா அணு நிறை மாஸ் நம்பர் ரைட் அதை சரி செய்கிறார் யார் மோஸ்ட்லி ஏன்னா எதை வச்சு பண்ணுறாரு அட்டாமிக் நம்பரை வச்சு கொண்டுட்டு போகிறாரு அட்டாமிக் நம்பரை வச்சு தான் என்ன பண்ண முடியும் அதோடய கெமிக்கல் கேரக்டரை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் எலக்ட்ரானுடைய நம்பர்ஸு ஆர்பிட்டு அதெல்லாம் சரி அதே மாதிரி ஐசோடோப் ஐசோடோப் என்ன பண்ணிடுறாரு அட்டாமிக் நம்பர் வச்சு வரும் பொழுது ஒரே இடத்துல வச்சிடலாம் இப்போ ஹைட்ரஜன் ஐசோடோப் மூணு இருக்கு மூணு இதுலேயே அடங்கிடும் அணியன் வச்சு வரும் மூணுக்கு அணியன் என்னது ஒன்று தான் அது மாதிரி நேற்று பார்த்ததே தான் அப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டில் தான் என்ட்ரி மோஸ்ட்லி அணி என்ன யூஸ் பண்ணுறார் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் வகைப்படுத்துகிறாங்கன்னு நேற்றே பார்த்துட்டோம் அதில் அணி என்ன என்ன அணி என்ன என்ன பிரபாகர் அட்டாமிக் நம்பர்னா என்ன மாளிகிலா ஐயோ அணி என்ன பாரதி ரோட்டானு எலக்ட்ரானு சேர்ந்தது தான் அணி என்ன ஹரி ஆ வெரி குட் எவ்வளோ எண்ணிக்கை இருக்குது பிரபாகர் புரிஞ்சு படிக்கணும் மனப்பாடம் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன மாற மாட்டேங்கிறீங்க ஒரு அணுவுக்குள்ள எவ்வளோ புரோட்டான் அல்லது எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்குது ரெண்டு எப்படி இருக்கும் ஒரு அணுவில் சமமாக தான் இருக்கும் அப்போ ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று பார்த்தா முடிஞ்சு போச்சு அணியன் ஆ அட்டாமிக் நண்பர் தனிமங்களின் இயற்பியல் வேதியியல் பண்புகள் அவற்றின் அணியன்களை சார்ந்து அமையும் பெரும்பாலும் வேதி பண்பு இயற்பியல் பண்பு கூட நிறைய எண்ணம் வச்சு போகும் வேதி பண்பு தீர்மானிக்கிறது யார் அணியன் தான் நவீன ஆவர்தன அட்டவணை பார்த்ததே தான் அப்போ நவீன ஆவர்தன விதியின்படி தனிமங்களினுடைய அணியன் அதிகரிப்பது ஏற்றார் போல் என்னாவது அடுக்குறாங்க அப்படியே வரிசையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே போகும் அவங்களுடைய அணியன் மற்றும் பண்புகளை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க தனிமங்களை தொடர்கள் தொடர்னா பீரியட்ஸ் சரியா 
தொகுதிகள் ஆங்கிலத்தில் குரூப்ஸ் எத்தனை தொடர் இருக்கு தொடர் தேவகி ஏழு ஆ சத்தமாக சொல்லுங்க தொகுதி பதினெட்டு தொடர் அரிசாண்டில் இருக்குமா வெட்டிக்கலாக இருக்குமா நிரஞ்சன் அரிசாண்டில் வெரி குட் தொகுதி வெட்டிக்கலாக இருக்கும் சரியா குட் இது வரைக்கும் எத்தனை தனிமங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பிரபாகர் நூற்றி பதினெட்டு பதினஞ்சா ஆமாம் ஃபேக்ட்ரிலாம் சொல்லிடுறீங்க கான்செப்ட் விட்டுறீங்க கான்செப்டெலாம் ஃபேக்ட் இருந்தால் முண்டை இல்லாத தலைமாரி முண்டை இல்லாத தலைமாரி உன்னதுக்கு உதவாது கறி வேணால் சாப்பிட்றலாம் ஒரு நாளைக்கு கடந்த ஒன்பதாம் வகுப்பில் தான் அந்த கதையை சொல்கிறாங்க ரைட் ஓகே தொடர்களின் சிறப்பம்சம் தொடர்களின் கிடைமட்ட வரிசைகள் இங்கிலீஷில் வந்து எனது பீரியட்ஸ் நேற்று நான் சொன்ன நிறைய விஷயம் இதில் இருக்கும் கிடைமட்ட அரிசான்லா ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு ஏழு வரிசை இதிலிருந்து இது வரைக்கும் ஒரு தொடர் ஒரு தொடரில் எத்தனை தனிமை இருக்கும் அதிகபட்சம் எத்தனை இருக்கலாம் அதிகபட்சம் பதினெட்டு ப்ளஸ் பதினஞ்சு பதினெ பதிமூணு எப்படி முப்பதுக்கு மேலே இருக்கும் இது ரெண்டில் தான் இருக்கிறதுலே அதிகமாக இருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் எத்தனை தனிமை இருக்கும் ரெண்டு வெரி குட் இந்தா இது இது ஃபஸ்ட்டு தொடர் இருக்குல்ல ஹைட்ரஜன் ஈலியம் மட்டும்தான் இருப்பாங்க சரி ரைட் பார்ப்போம் அவன் என்ன சொல்கிறான்ட்டு ஏழு தொடர்கள் முதலாம் தொடர் அணியன் ஒன்று மட்டும் ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கும் இதில் எதை வேணாலும் கேள்வியாக கேட்பான் பார்த்துக்கோங்க இதில் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியனு ரெண்டு தனிமங்களே உள்ளன இரண்டாம் தொடர் அணியன் மூணுலேருந்து பத்து வரை இருக்கும் முதல் தொடர் ரெண்டாம் தொடர் இந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் ஆறு எட்டு மொத்தம் அடுத்ததுலேயும் எட்டு தான் இருக்கு மூன்றாவது தொடர்லேயும் எட்டு தான் இருக்கு இது வந்து மிக சிறிய தொடர் அப்படிம்பாங்க எதை முதல் தொடர் இருக்குல்ல மிக சிறிய தொடர் ரெண்டே ரெண்டு அடுத்து தான் இருக்குது அது மாதிரி மூணு முடிஞ்சா அடுத்தது இரண்டாவது தொடரும் மூன்றாவது தொடரும் சிறிய தொடர்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க பத்து தனிமங்கள் இருக்காங்க பத்து சிறிய தொடர் ஆ சரி எட்டா எட்டு 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 இருப்பாங்க ஆ எட்டு எட்டு இருப்பாங்க பத்து வரைக்கும் சரிங்க இதில் ரெண்டாவது தொடரில் லித்தியம்லேருந்து நியான் வரைக்கும் எட்டு தனிமங்கள் இருக்கும் சிறிய தொடரில் ரெண்டு மூணு தான் சிறிய தொடர் அடுத்தது மூன்றாவது தொடரில் அணியன் பதினொன்றுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் இருப்பாங்க என்னியன் என்ன அர்த்தம் சோடியம் அதிலேருந்து ஏஆர்னா இவர் அரி கேட்குறாங்க மட்டும் சொல்லுங்கள் ஏஆர்னா என்ன ஆர்கான் வரி ஆர்கான் ஆர்கான் வந்து என்ன வாயு நோபல் கேஸ் நோபல் கேஸ் ஆ மந்த வாயுக்கள் ஆ இன்னட்டு கேஸ் வெரி குட் அடுத்தது நான்காவது தொடர் இதில் தான் பதினெட்டு இருப்பாங்க நாலு அஞ்சு ரெண்டு வந்து பதினெட்டு பதினெட்டு தனிமங்கள் இருக்கும் பதினெட்டு தானே நாலு அஞ்சும் பதினெட்டு பதினெட்டு தனிமங்கள் இருப்பாங்க இது வந்து பெரிய தொடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் பெரிய தொடர் என்னமா போட்டிருக்கு லார்ஜா ஆ லாங் பீரியடா லாங் பீரியட் முதல் இது வந்துட்டு வெரி ஸ்மால் பீரியட் ரெண்டு ரெண்டாவது மூணாவதும் ஸ்மால் பீரியட் அப்படி தானே போட்டிருக்கு ஷார்ட்டா ஷார்ட்டு ரைட்டு ஓகே வெரி ஷார்ட் இது இது ஷார்ட் இது ரெண்டு ஷார்ட்டு ரெண்டு மூணு அடுத்தது லாங் நாலாவது தொடர்லேருந்து நாலு அஞ்சு வந்து என்னது லாங் பீரியட்ஸ் நீண்ட தொடர் பதினெட்டு தனிமங்கள் இருப்பாங்க இவற்றில் எட்டு பிரதிநிதித்துவ தனிமங்களும் பத்து இடைநிலை தனிமங்களும் இருப்பாங்க ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் எட்டு இடைநிலை தனிமங்கள் பத்து எது இடைநிலை தனிமங்கள் இதிலிருந்து இது வரைக்கும்
எட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஃபஸ்ட்டு உள்ள ரெண்டு பேர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் ரெண்டும் இது டிரான்சிஷன் ஸ்டேஜில் இருக்கிறாங்க இடைநிலை தனிமங்கள் அதே தான் அடுத்ததுக்கும் ஐந்தாம் தொடர் இதுவும் பெரிய தொடர் லாங் பீரியட்ஸ் பதினெட்டு பேர் இருப்பாங்க சரியா ஐந்தாம் தொடரில் ஆர்பின்னா நம்ம ருபீடியம் அதிலருந்து ஜனான் வரைக்கும் பதினெட்டு தனிமங்கள் இருக்கும் இதுவும் அதே கதை தான் எட்டு பிரதிநி ஃபஸ்ட் ரெண்டு கடைசி ஆறு நடுவில் இருக்கலாம் இடைநிலை தனிமங்கள் பத்து பேர் அடுத்து ஆறு ஆறு ஏழு ரெண்டுமே மிக நீண்ட தொடர் வெரி லாங் பீரியட்ஸ் பதினெட்டு ப்ளஸ் எத்தனை மார்க்கு பத்து பதினாலு உள் இடைநிலை தனிமங்கள் அப்போ எவ்வளோ வரும் முப்பத்தி ரெண்டு தனிமங்கள் இருக்கும் முப்பதுக்கு மேலேன்னு பார்த்தோமா முப்பத்தி ரெண்டு தனிமங்கள் ஏன்னா ஆறாவது பீரியடில் மூணாவது குரூப்பில் தொகுதியில் உள் இடைநிலை தனிமங்கள் இருக்கும் இங்கிலீஷில் என்ன இன்னர் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க மொத்தம் அது ஒரு பதினாலு இருக்கும் அதில் ஆறாவது தொகுதியில் இருக்கிறவங்க சாரி ஆறாவது பீரியடில் இருக்கிறவங்க பேர் என்னது லேந்தனைடுகள் லேந்தனைட்ஸ் அதேமாதிரி ஏழாவதுலேயும் ஒரு பதினாலு பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பேர் என்னது ஆக்டினைட்ஸ் அதை பற்றி இங்கே போடலையா சரி ரைட் அவ்வளோதான் இந்த நம்பர் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் கொஞ்சம் மனமான பண்ணி வச்சுங்க நாலஞ்சு தடவை பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கு வந்துடும் வரிசையாக ரைட் ஏழாவது தொடர் அணியன் எண்பத்தி ஏழுலேருந்து நூற்றி பதினெட்டு வரைக்கும் இது முப்பத்தி ரெண்டு பேர் தான் லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு நாலு சேர்த்தி இருக்காங்களாமா லேட்டஸ்ட்டாக லேட்டஸ்ட்டானா எப்போன்னு தெரில இப்போ தொடர் பார்த்துட்டோம் வெர்டிக்கலாக இருக்கிறது ஏழு ரெண்டு ஒரு ஒரு மிக சிறிய தொடர் ரெண்டு சிறிய தொடர் ரெண்டு நீளமான தொடர் சரியாக நீண்ட தொடர் ரெண்டு மிக நீண்ட தொடர் நீண்ட தொடரில் எத்தனை தனிமங்கள் இருக்கும் பதினெட்டு மிக நீண்ட தொடரில் முப்பத்தி ரெண்டு சரியா சிறிய தொடரில் எட்டு மிக சிறிய தொடரில் ரெண்டு சரியா மொத்தம் ஏழு பார்த்துருக்கோம் மொத்தம் நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்கள் ஓவர் இதில் உள் இடைநிலை தனிமங்கள் இருக்கக்கூடிய இன்னர் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய தொடர் எது எது ஆறும் ஏழும் ஆறில் இருக்கக்கூடிய உள் இடைநிலை தனிமம் எது லேந்தனைடு ஏழில் இருக்கிறது ஆக்டினி எந்த தொகுதியில் இருக்குது இந்த இன்னர் டிரான்சிஷன் கேசஸ் மூணாவது தொகுதி மூன்றாவது தொகுதி ஆறு ஏழாவது தொடரில் மூன்றாவது தொகுதினா என்னென்னு வேணுமா இந்த இதுதான் மூன்றாவது தொகுதி இதுக்குள்ளே தான் வருவாங்க இவர் எங்கே இருப்பார் ஓகேவா அடுத்து போகலாமா பார்க்க பார்க்க புரிஞ்சுக்கு ட்ரை பண்ண பண்ணிங்கன்னா தான் புரிஞ்சுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் புரியவே புரியாது கடைசி வரைக்கும் திரும்ப புரிஞ்சுக்கிட்டு கேள்வி கேட்டுட்டு எடுத்துகிட்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா அது மறக்காது கஷ்டம்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது எந்த சப்ஜெக்ட்டுமே கஷ்டம் கிடையாது சரியா இப்போ டாக்டர் கூட ஆகலாம் நம்மளாம் நினச்சாக்கா என்ன சகிப்பு தன்மை வேணும் டாக்டராக இருக்கிறதுக்கு ஆமாவா சகிப்பு தன்மை வேணும் ஆமாவா ஏன் ரத்தத்தை பார்க்கணும் வெட்டணும் கறி வெட்டுற மாதிரி என்ன பண்ணணும் உடம்பு வெட்டணும் எல்லாம் பண்ணணும் டாக்டர் தானே அந்த வேலையை செய்கிறாங்க ஒரு நாள் ஜிஹெச்சிக்குள்ளே போய் பாருங்க ஐசி வார்டு இருக்குல்ல அங்கே போய் பார்த்துட்டு வாங்க ஆவர்தன அட்டவணையில் மேலிருந்து கீழாக வரிசைப்படுத்தப்பட்ட தனிமங்கள் தொகுதிகள் எனப்படும் மேலேருந்து கீழே வெட்டிக்கலாம் மொத்தம் எத்தனை தொகுதி இருக்குது மொத்தம் எத்தனை தொகுதி இருக்குது பிரபாகர் குரூப்ஸு இங்கிலீஷில் பதினெட்டு ஆ வெரி குட் தனிமங்கள் பொதுவாக சிறப்பு இயல்புகளை வைத்து வெவ்வேறு குடும்பங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஆமாவா குடும்பமாக பிரிச்சுருக்காங்களா ஃபேமிலி தொகுதி மூணின் 
அங்கங்களாக திகழும் லேந்தனைடு ஆக்டினைடுகள் உள் இடைநிலை தனிமைகள் என அழைக்கிறது இப்போ தான் பார்த்தோம் அது ரைட் ஓகே தொகுதி மூணில் லேந்தனைடு ஆக்டினைடு அடுத்து பதினெட்டாவது தொகுதியை தவிர மற்ற தொகுதிகளில் உள்ள தனிமங்கள் வெளிக்கூட்டில் ஒத்த எண்ணிக்கை உள்ள எலக்ட்ரான்களும் ஒத்த இணைதிறனும் பெற்றிருக்கும் இங்கேருந்து இதில் வெளிக்கூட்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஒன்று இதில் வெளிக்கூட்டில் ரெண்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் கேரக்டர் எல்லாமே அப்போ அவங்களுடைய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இருக்கும் யார் கூட வினை புரிவாங்க ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் இவர் வினை வினை புரிகிறது அவர்கிட்ட ஏன் பதினெட்டு மட்டும் விட்டுட்டாங்க அவர் எட்டு இருக்கும் யார் கூட வினை புரிய மாட்டார் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது அவருக்கு ஜீரோ அவ்வளோதான் பதினெட்டாவது தொகுதியை தவிர தொகுதி ஒன்றில் உள்ள எது தொகுதி ஒன்று இது வெளிக்கூட்டில் இதில் எத்தனை கூடு இருக்கும் எலக்ட்ரான் ஷெல் எத்தனை இருக்கும் ஒன்று இதில் ரெண்டு இதில் ஏழு ஒவ்வொன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் இதில் ஏழாவது கூட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இதில் ஆறாவது கூட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இது அஞ்சாவது கூட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் சரியா ஈஸி அதுக்கு தான் இந்த இது அவன் உருவாக்குறது பயங்கர கஷ்டப்பட்டுருப்பானுங்க அதை நம்ம புரிஞ்சிக்கிறோம் அவ்வளோதான் நம்மளாம் எதுவும் பெரிய கம்ப சுத்துற வேலையெல்லாம் செய்யலை அவங்க கண்டுபிடிச்சத புரிஞ்சிக்கிறோம் தொகுதி எண் ஒன்று நேற்றைய பார்த்தோமா என்னென்னு சொல்லுவாங்க கார உலோகங்கள் அல்கலி மெட்டல் சரியா ரெண்டாவது அல்கலி எர்த்து மெட்டல் ரெண்டாவது தொகுதி ரெண்டாவது இதில் இவர் மட்டும் வித்தியாசமானவர் ஒன்றும் இல்லை கரெக்டாக அடுத்தது மூணுலேருந்து பன்னெண்டு இடைநிலை உலகங்கள் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் அடுத்து பதிமூணு போரான் குடும்பம் போரான் இருக்கிறதுனால போரான் குடும்பம் கேட்பாங்க எத்தனாவது தொகுதி போரான் குடும்பம் அப்படின்னு கேட்பாங்க பதிமூணாவது தொகுதி அடுத்தது பதினாலாவது தொகுதி கார்பன் குடும்பம் கார்பன் ஃபஸ்ட்டு கார்பன்னால் கார்பன் ஃபேமிலி அடுத்து பதினஞ்சாவது நைட்ரஜன் ஃபேமிலி பதினாறாவது ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் ஃபேமிலிக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சால்கோஜன் அடுத்தது அடுத்தது ஹாலோஜன் ஃபேமிலின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஃப்ளோரான் ஃப்ளோரின் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க என்னது ஹாலோஜனா ஹாலோஜன் அடுத்து பதினெட்டாவது என்னது பன்னெண்டாவது மந்த வாய்க்கல் மந்த வாய்க்கல் நோபல் கேசஸ் ஃபேமிலி இப்படி கேட்பாங்க இந்த நம்பர்லாம் கேட்பான் இப்போ ரெண்டாவது தடவை பார்க்கும்போது நேற்று புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணியிருந்தால் அது அவ்வளோதான் மைண்டில் செட் ஆகிரும் எக்ஸ்ட்ரா போய் உட்காந்து படிக்கவே தேவையில்லை உட்காந்துக்கிட்டு இந்த காலையில் லைட்டை போட்டுட்டு குளிச்சு விட்டு பட்டையை கட்டிட்டு சாமியை கும்பிட்டு விட்டு உட்காந்தா தான் படிப்பு அது மனப்பாடம் வார்த்தை மனப்பாடம் பண்ணுற குரூப்பு புரிஞ்சிங்கன்னா மறக்காது அவ்வளோதான் இது மாதிரி எல்லாமே பண்ணணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சு போச்சு கொஞ்சம் நேரம் படித்தா போதும் தனிமங்களின் வெளியாற்றல் அதாவது முதல் தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய தனிமங்களின் வெளியாற்றல் மட்டத்தில் ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் இருக்கும் எஸ்ஸு சப்ஷெல் இருக்குல்ல துணை கூடா துணை கூட்டுக்களை எஸ்ஸில் தான் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் கார உலோக தனிமங்களின் இணையதிறன் ஒன்று ஒன்று தான் ஒரு எலக்ட்ரான் தானே இருக்கும் இணையதிறன் என்ன அர்த்தம் இங்கிலீஷில் வேலன்சி வெளிக்கூட்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதுதான் இணையதிறன் வேலை முடிஞ்சு ஒத்த தொகுதியில் உள்ள தனிமங்கள் ஒத்த எலக்ட்ரான் அமைப்புகளை பெற்று ஒத்த பேதி பண்புகளோடு திகழும் அதை தான் சொல்கிறோம் ஒத்த தொகுதி இப்போ தான் பார்த்தோம் இது ஒன்றாவது தொகுதி ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் கடைசி அறிவீட்டில் ஸோ இதோட இணையதிறன் ஒன்று எல்லோரும் ஒருத்தர் கூட தான் செய்வாங்க ஒரு எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுத்துட்டு இவங்க எல்லாருமே இதில் இருக்கிறவங்க ஒரு எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுத்துட்டு என்னவா மாறிடுவாங்க ஒரு எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுத்தா என்னவா மாறுவாங்க மணிகண்ட பாரதி நேரயினியாக மாறிடுவாங்க சரியா எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுத்தா நேரயினி விட்டுறாதீங்க அந்த அந்த ச பார்த்தது எல்லாத்தையும் பில்டிங்கு நான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் ஒரு பில்டிங்கு கீழே அடி லேயர்லேருந்து அப்படியே செங்கல் வச்சுக்கிட்டே வரும் அடி லேயர்லன்னா என்ன ஆகும் பில்டிங்கு விழுந்து போயிடும் 
தனித்தனி கேள்வியாக பார்க்காதீங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு பாருங்கள் இவங்க எல்லாத்துக்கு என்னது ஒரு எலக்ட்ரான் தான் எலக்ட்ரான் ஒன்று விட்டு கொடுத்துக்கிட்டு நேரையினியாக மாறிடுவாங்க சரியா யார் வாங்கிக்குவாங்க இந்த கூட்டில் இருக்கிறவங்க தான் வாங்குவான் இவன் தான் கடைசி அறி வீட்டில் தானே இருக்கும் ரெண்டு ஏழு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இவர் எதிரையினியாக மாறுவார் இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் ஒரு இதை ஃபார்ம் பண்ண முடியும் சரியா ரைட் இங்கே பாரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சோடியமா குளோரின் எங்கே இருக்கு இப்படிலாம் புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பயங்கர ஈஸி சோடியம் குளோரைடு உப்புள்ள ஆமாம் இதுக்கு பதினேழு இதுக்கு பதினொன்று கடைசி கூட்டில் ஏழு கடைசி கூட்டில் ஒன்று சரியா ரைட் அடுத்தது இயல் பண்புகளான உருகுநிலை கொதிநிலை மற்றும் அடர்த்தி ஆகியன சீராக மாறுபடுமா அதாவது இயல் பண்புகள்லாம் இயற்பியல் பண்புகள் ஃபிசிக்கல் கேரக்டர் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகுமா மேலேருந்து கீழே வர வர மாறுபடும் பெற்று ஒத்த வேதி பண்புகளோடு தரும் வேதி பண்பு ஒரே மாதிரி இருக்கும் சரியா இயற்பியல் பண்பு என்ன மேலேருந்து கீழே வருவர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறும் அதாவது பாயிலிங் பாயிண்ட் இப்போ எடுத்துக்கோம் மேலேருந்து கீழே வர வர பாயிலிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் மெல்டிங் பாயிண்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் எங்கேருந்து மேலேருந்து கீழே வர 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 ஏன்னா ஆர்பிட்டு ஒவ்வொன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகுதா ஒவ்வொன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அதுதான் காரணம் இப்படி வச்சுக்கலாம் இப்படி வச்சுக்கலாம் பதினெட்டாவது தொகுதி தனிமங்கள் நிலையான எலக்ட்ரான் அமைப்பை வெளிக்கூட்டில் பெற்றிருப்பதால் வினையுறா தன்மை பெற்றிருக்கும் தெரிஞ்ச தெரிஞ்சது தான் எது மந்த வாய்க்கல் எட்டு ஆக்டகனல் ரூலை வந்து என்ன அது ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது அதனால் வினை புரிய மாட்டாங்க வேலை முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் தனிமங்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு சீராக நிகழும் இயல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளை விளக்க உதவுகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்றைக்கி சார் தனிம வரிசை அட்டவணையில் உள்ள தனிமங்களின் பண்புகள் குறிப்பிட்ட சீரான இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் நிகழ்வை சரி சீராக அதோடய கேரக்டர் மாறிட்டே போகுது அணு ஆரம் அயனி ஆரம் அயனியாக்கு மாற்றல் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா தெரிஞ்சுக்கும் எலக்ட்ரான் ஆரம்னா தெரியும் நமக்கு அணுவோட ஆரம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மைய பகுதியிலேருந்து இது டச் ஆகுது எவ்வளோ லென்த் இருக்குது அதான் அணு ஆரம் அது மாதிரி அதே அணு அயனியாக மாறிடுச்சு அப்போ ஆரம் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் பின்னாடி வருது இப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குது எலக்ட்ரான் நாட்டம் இதை இந்த பண்பெல்லாம் இதில் இருக்குது அப்படியே இப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எல்லாத்தையும் நவீன அட்டவணையானது தனிமங்களின் பொது பண்புகளையும் தொகுதி மற்றும் தொடர்களில் ஏற்படும் தனிமங்களின் சீரான மாற்றங்களையும் அறிமுகமாகாத தனிமங்களுக்கும் மிக தெளிவாக தருது இதோட கேரக்டர் என்ன பண்ணுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது தொடரில் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகுது தொகுதியில் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகுது அப்படின்னு அதில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பண்புகள்லாம் அணு ஆரம் எப்படி இருக்கும் அயனி ஆரம் எப்படி இருக்கும் அயனி ஆக்கு மாற்றல் எப்படி இருக்கும் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு போக போக அதே மாதிரி டாப் டு பாட்டம் வர வர சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு முதல்ல இதெல்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுட்டுப்பாங்க இப்பகுதியில் பின்வரும் ஆவர்தன பண்புகளை பார்ப்போம் இங்கிலீஷில் என்னமா போட்டிருக்கு இந்த கேரக்டருக்கு பிரியாடிக் கேரக்டர்ஸா ஆ பிரியாடிக் கேரக்டர் அணு ஆரம் ஆரத்தி அணுனா என்னென்ன தெரியும் நமக்கு ஆரம்னா என்ன தெரியும் அணு ஆரம் ஒரு அணுவோட மைய புள்ளியிலேருந்து அதோட எண்டு இருக்கு இல்லையா எல்லாம் கடைசி ஆரம்பிட்டு எவ்வளோ லென்த் இருக்குது அதுவும் பார்த்தா அதுதான் அணு ஆரம் கடைசி அறிவிட்டு தானே ஒரு அணுவின் ஆரம் என்பது அதன் மையத்திற்கும் வார்த்தையிலே அர்த்தம் இருக்காங்க வார்த்தையை பார்த்தா முடிஞ்சு போது இணையதர எலக்ட்ரான் உள்ள வெளிக்கூடு கடைசி அறிவிட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் நானே வேறு வார்த்தையை போட்டுருவான் 
இடையேயான தூரம் அப்படின்னு வரையிட்டு ஒரு தனித்த அணுவின் ஆரத்தை நேரடியாக அளவிட முடியாது மந்த வாயுக்கள் தவிர வழக்கமாக அணு ஆரம் என்பது தொடர்புடி அணுகளுக்கு இடையே உள்ள பிணைப்பின் தன்மையை பொறுத்து சக பிணைப்பு ஆரம் அல்லது உலோக ஆரம் என்று அழைக்கப்படும் பார்ப்போம் அருகருகே உள்ள இரண்டு உலோக அணுக்களின் உட்கருகளுக்கு இடையே உள்ள தூரத்தின் பாதியே உலோக ஆரம் எனப்படுது உபர் நார்மலாக எப்படி இருக்கும் மந்த வாய்க்கில் தவிர மற்றவங்களாம் ரெண்டு அணு சேர்ந்து இருப்பாங்க கரெக்டாக ரெண்டு அணு சேர்ந்து இருப்பாங்க இப்போது ஓ டூ ஓ டூ தானே ரைட் இது ரெண்டு அணு இது ஒரு ஆக்சிஜன் இது ஒரு ஆக்சிஜன் அப்போ இதோட ஆக்சிஜனுடைய அணு வாரத்தை எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பாங்கண்ணா ரெண்டு அணுவினுடைய மையத்துக்கும் நடுவில் எவ்வளவு லென்த் இருக்குது அதில் பாதி அப்போ ஆக்சிஜன் அவனுடைய ஆரம் கிடச்சது அதை தான் அங்கே சொல்கிறாங்க என்ன மாதிரி சொல்லியிருக்கான் அருகருகே உள்ள இரண்டு உலோக அணுக்களின் உட்கருக்களுக்கு இடையே உள்ள உட்கருக்கு இடையே உள்ள தூரத்தின் பாதியே உலோக ஆரம் ஹைட்ரஜன் அதே மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நான் ஆக்சிஜன் எடுத்திருக்கேன் அவன் சொல்லியிருக்கான் ரைட் உலோகமற்ற தனிமங்களில் உள்ள அணு ஆரம் சக பிணைப்பு ஆரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சக பிணைப்பு இங்கிலீஷில் நம்ம கோவேலன் பாண்ட் சக பிணைப்பு பாண்டு பின்னாடி வரும் கோவேலன் பாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது அடுத்தது அந்த கெமிக்கல் பாண்டிங் எப்படி வந்து ஒட்டுறாங்கன்னு பார்த்தோம்ல அது கோவேலன் பாண்டெலாம் இவர் ஒன்று ஷேர் பண்ணுவார் இவர் ஒன்று ஷேர் பண்ணுவார் கடைய சார்பீட்டில் எட்டு ஃபில் ஆகிறதுக்கு இவர் ஒன்று ஷேர் பண்ணுவார் இவர் ஒன்று ஷேர் பண்ணுவார் அதான் கோவேலன் பாண்ட் சக பிணைப்பு ஆரம் ஒற்றை சக பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு ஒத்த அணுக்களின் அணுக்களுக்கு இடையேயான தொலைவின் பாதி அளவு இப்போ அச்சு டூ சரியா எடுத்துக்காட்டா மூலக்கூறில் இரண்டு ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறு எப்படி இருக்கும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கும் எப்பயுமே ரெண்டு மையம் எவ்வளோ லென்த்னு எடுத்துகிட்டு அதில் பாதி தூரம் இதன் சக பிணைப்பு ஆரமானது எவ்வளவு பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் என்னம்மா இதுக்கு பேர் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஆங்ஸ்ட்ராங்கா தெரியலையா ஆம்ஸ்ட்ராங்கா ஆன்ஸ்ட்ராங்கா ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ராங் அவர் இது டோட்டல் லென்த்து இவ்வளோ இருக்குது ஒரு ஆம்ஸ்ட்ராங் கூட கிடையாது ஒரு ஆம்ஸ்ட்ராங்னா என்னென்ன பின்னாடி வரும் பார்ப்போம் அது கூட கிடையாது அதில் பாதி அப்போது ஹைட்ரஜன் அணுடைய ஆரம் எவ்வளவு பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஆங்ஸ்டாம் ஓகேவா தனிம வரிசை அட்டவணையில் உள்ள தனிமங்களின் அணு ஆரங்களை பார்க்கும் பொழுது இருவேறு நிகழ்வில் தெளிவாக தொடரும் தொடரில் இடதுபுறத்திலிருந்து வலதுபுறமாக செல்கையில் தனிமங்களின் அணு ஆரங்கள் குறையும் இங்கே பாருங்க லெஃப்டிலிருந்து ரைட்டு போக போக அணு ஆரம் குறையும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் அணு இவ்வளோ பெருசாக இருக்குனாக்கா ஹீலியம் அணு அதோட சின்னதாகிடும் கொஞ்சம் அதோட சின்னதாகிடும் சுருங்கிடும் ஏன் சார்ண்ணா இதில் கடையை சார்பீட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இப்படி நாவும் வச்சுக்கேன் இதில் கடையை சார்பீட்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து உக்காந்தோன்னே என்ன ஆயிடுச்சு சுருங்கிடுவாங்க கடையை சார்பீட்டு என்னாயிரும் சுருங்கிடும் கடையை சார்பீட்டில் எலக்ட்ரான் நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக 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 சுருங்கிட்டே வரும் சரியா நிறை அடிப்படையில் மிக சிறிய அணு எது சார் நிறையின் அடிப்படையில் மிக சிறிய அணு எது அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஏன்னா ஒரு புரோட்டான் மட்டும் இருக்கும் வால்யூம் சைஸ் இருக்குல்ல எவ்வளோ இடத்த பிடிச்சிருக்கு அந்த அடிப்படையில் மிக சிறிய அணு எது சார்னா ஹீலியம் ரெண்டு பேத்துக்கு ஒரு ஆறு வீட்டு தான் இருப்பாங்க எலக்ட்ரான் ஆறு வீட்டு பட் இவர் இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் உட்காந்துருப்பாங்க இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் உட்காந்துருக்கும் அதனால் சுருங்கிடும் அணு ஆரம் கம்மி இருதியா புரியுதாமா புரியுதா இல்லையா இல்லையா கேட்டால் தானே சொல்லிடுவேன் இப்படியே உட்காந்துட்டு இருந்தா என்ன என்ன புரியலன்னு கேளுங்க
கேட்டிங்கன்னா தான் சொல்லுவேன் வால்யூம் சுருங்கிடும் ஆரம்பம்னா என்ன பாலில் மையத்திலேருந்து அவுட்டர் லைன் வரைக்கும் எவ்வளோ லென்த் இருக்குன்னு பார்த்தா அதுதான் ஆரம் ஹைட்ரஜனில் கடைசி ஆர்பிட் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஈலியம் ரெண்டுலேயும் எத்தனை இருக்கும் ஒரு ஆர்பிட் தான் இருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் ஆர்பிட் தான் இருக்கும் சரியா பட் இது சுருங்கி இருக்கும் சாரி இது இதோட இது சுருங்கி இருக்கும் இதில் ஏன்னா இதில் கடைசி ஆர்பிட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் உட்காந்துருக்கும் இதில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் உட்காந்துருக்குறதுனால என்னாயிரும் ஃபோர்ஸ் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக சுருங்கிக்கும் நடுவில் ரெண்டு ப்ரோட்டான் இருக்குமா ரெண்டு ப்ரோட்டான் ரெண்டு எலக்ட்ரான் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க அப்போது நியூக்ளியஸ்லேருந்து எலக்ட்ரான் ஆர்பிட் மேலே அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகும் பொழுது சுருங்கிக்கும் சாதாரண விஷயம் இது வரைக்கும் எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு வந்துருக்கணும் அப்போ தான் இது புரியும் திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்கணும் நல்லா ஆனால் தொகுதி எல் மேலிருந்து கீழாக இறங்கும் பொழுது அணு ஆரங்கள் அதிகரிக்கும் ஒரே தொகுதியில் அந்தந்த தொகுதி மட்டும் எடுக்கணும் இப்போ இந்த தொகுதி எடுக்கணும் இது ஒரு ஆர்பிட் மட்டும் இருக்கும் இதில் ரெண்டு ஆர்பிட் வந்துடும் அப்போ ஆறு என்ன ஆகும் அதிகமாகும் இதில் மூணு ஆர்பிட் இருக்கும் ஆறு அதிகமாகும் நாலு ஆர்பிட் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அதே இங்கேருந்து இதில் ஏழு ஆர்பிட் இருக்கும் இது ஆரம் அதிகமாக இருக்கும் இதோட இது ஆரம் கம்மியாயிடும் ஏன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் உட்காந்துருக்கும் இதில் அடுத்த மூணு ஆ இதோட இதில் ஆரம் கம்மி இதோட இதில் ஆரம் கம்மி இப்படி ஆரம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அப்போது இந்த தொகுதியில் அணு ஆரம் இதுக்கு பெருசாக இருக்குது இருக்கிறதுலையே இதுக்கு சின்னதாக இருக்கும் ஏன்னா கடைசி ஆர்பிட்டில் எலக்ட்ரானுடைய நம்பர்ஸ் இதில் ஒன்று இருந்தாக்க இதில் எட்டு இருக்கும் சுருங்கிடும் மேலேருந்து கீழே வர அணு ஆரம் அதிகரிக்கும் ஒரு தொகுதியில் குரூப்பில் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு போக போக அணு ஆரம் என்ன ஆகும் சுருங்கிட்டே போகும் இதன் காரணத்தை அறியலாம் தொகுதியின் மேலிருந்து கீழே இறங்கும் பொழுது வெளிக்கூடு எண் அதிகரிக்கும் நாள் வெளிக்கூட்டி இருக்கும் ஆற்றல் மட்டத்துக்கு அணுக்கருவிற்கும் இடைப்பட்ட தூரம் அதிகரித்து கவர்ச்சி விசை குறையும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் குறைஞ்சி பிரிஞ்சு வெளியில் இருக்கும் எலக்ட்ரான் உக்கார உக்கார உள்ள ப்ரோட்டான் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு போக போக லெஃப்ட் சைடு உள்ளதோட ரைட் சைடில் உள்ளதில் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகும் மாறாக தொடரில் இடதுபுறத்திலிருந்து வலதுபுறம் செல்கையில் ஆற்றல் மட்டம் மாறுவதில்லை ஆனால் ஒன்றாவது தொடர்னா ஒரு ஆற்றல் மட்டும் தான் இருக்கும் ஏழாவது தொடர்னா ஏழு ஏழு ஆற்றல் மட்டம் இருக்கும் ஏழாவது தொடரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா முப்பத்தி ரெண்டு தனிமங்களுக்கும் தனிமங்கள் எத்தனை தான் இருக்கும் ஆற்றல் மட்டம் ஏழு தான் இருக்கும் பட் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் போக போக என்னாமோ சுருங்கும் ஆனால் ப்ரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து செல்லும் அதிகரிக்கும் நேர் சுமைக்கு ஏற்ப எலக்ட்ரான் மீது உள்ள கவர்ச்சி விசை அதிகரிப்பதால் சொல்கிறாம பாருங்க கவர்ச்சி விசை அதிகரிப்பதால் நேற்று நல்லா கிளியராக புரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் அது புரியும் அதுதான் படிச்சுட்டு வர சொன்னால் நேற்று இந்த லெசன் எடுக்கலை நான் அணு ஆரமானது லித்தியிலேருந்து போரானுக்கு செல்லும் பொழுது எவ்வாறு குறைகிறது அங்கே பாருங்கள் லித்தியம் போரான் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதுவா போரான் ஆமாம் இது லித்தியம் அது போரான் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு இதில் கடைசி ஆர்பிட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இதில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இதில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் மூணு அப்போ நம்பர் ஆஃப் ரோட்டான்னு அதிகமாகிடுச்சு இதில் இருந்ததோட இதில் இதில் மூணு தான் இருந்துச்சு இதில் அஞ்சு இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ரோட்டான் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகிடுச்சு அதேமாதிரி வெளிக்கூட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய நம்பர்ஸு அதிகமாகிடுச்சு இங்கே ஒன்று இருந்தது இங்கே மூணு ஆயிடுச்சு அந்த மூணு எலக்ட்ரான் மேலே அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமானதுனால என்னாகும் சுருங்குவோம் சைஸ் படமாக குழந்தைங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க லத்தியத்தோட ஆர்பிட்டு இது போரானுடைய ரேடியஸ் லத்தியத்துக்கு இவ்வளோ பெருசு படம் ஒழுங்காக போடலாம் ஆனால் ஓகே நம்ம நம்மளாக புரிஞ்சிக்கலாம் அங்கங்கே இருக்கு ஆமாம் மூணு பேலன்ஸ் பண்ணி அப்படி தான் இருக்கும் ஒரே டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்கும் இங்கே ஒன்று இருந்தால் இங்கே ஒன்று ஆ கஜா மஞ்சான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம நினைக்கிற மாதிரிலாம் வட்டம் அல்ல எக்ஸாக்டாலாம் சுற்றாது எப்படி சூரிய குடும்பம் பார்த்தோம் இல்லையா அது மாதிரி தான் இருக்கும் நீள் வட்ட பாதையில் சுற்றிட்டு அயனி ஆரம் அயனி அயனினா என்ன 
சமமாக இல்லை ஒரு அணு இருக்குது ப்ரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் சமமாக இல்லைனாக்கா அதான் அயனி அவ்வளோதான் சரிங்க என்னென்னு ஒரு அயனியின் கருமையத்திற்கும் அவ்வயனியின் எலக்ட்ரான் திரள் முகில் மீது அதன் கருவால் கவர்ச்சி விசை செலுத்த இயலும் தூரத்திற்கும் இடையான தொலைவு அயனியார அணுகணும் ஒரு அணுவானது எலக்ட்ரானுகளை இழந்தோ ஏற்று அயனியாக மாறும் அதே தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை எலக்ட்ரான் இலக்கு மனு நேர்மின் சுமையை பெறும் கரெக்டாக நேர்மின் அயனி என்று அழைக்கப்படும் இங்கிலீஷில் நம்ம கேட்டையான் எலக்ட்ரானுங்களை ஏற்கும் மனு யார் ஏற்பாங்க எலக்ட்ரானை உலோகமா அலோகமா அலோகம் நான் மெட்டல் அவங்க தான் ஏற்பாங்க உலோகம் எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுப்பாங்க ஏன் ஏன் கேள்வி கேட்காம எப்படி படிப்பீங்க இது நடத்தியாச்சு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஒரு வாரம் ஆ இன்னும் கிளியராக வரணும் கம்மியான அளவு என்ன என்ன கம்மி சொல்லுங்கள் கிளியராக சொல்லுங்கள் ஆ இன்னும் இன்னும் கிளாரிட்டி வரல வந்துட்டீங்க எப்படி இருக்கும் இணையதரன் புற்று எலக்ட்ரான் குறைனா எப்படி குறைவு ஆ அதை சொல்லுங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலோட கம்மியாக இருந்து எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுக்கும் இணையதரன் கூட்டில் நாலோட கம்மியாக இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் எது மெட்டல் உலோகம் நாலு அதுக்கு மேலே இணையதரன் கூட்டில் இருந்துருக்காங்க அது அலோகம் அலோகம் என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரானை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் கிளியராக புரிஞ்சு பாருங்கள் வீடியோ இருக்குது கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறீங்க புக்கை படிக்கிறீங்க படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க டிஸ்கஸ் வேறு பண்ணுறீங்க பயங்கரமாக கிளாரிட்டி இல்லை ம் ரைட் சரி நேர்மின் அயனி ஆ கேட்டையான் எலக்ட்ரான்களை ஏற்கும் மனு எதிர்மின் அயனியாக மாறிடும் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்லேருந்து கரெக்டாக கிளியராக வரணும் எதிர்மின் அயனி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆனியான் கரைசல்களின் இயல்புகளையும் அயனி திண்மங்களின் வடிவமைப்புகளையும் தீர்மானிக்க அயனிகளின் உருவளவு முக்கியமாகும் கரைசல்களின் இயல்பு கரைசல்லாம் ஒன்றில் கலந்து வச்சுருந்தோம்னா அதுக்கு பேர் கரைசல் சொல்யூஷன் அயனி திண்மங்களின் வடிவமைப்பு வடிவம் இருக்கு இல்லையா இப்போ ஒரு பொருள் சாலிடாக இருக்குது சாலிடாக இருந்தாக்கா அதுக்கு ஷேப் இருக்கும் அதை உருவாக்குறது இது உருவாக்குறது யார் தீர்மானிக்க அயனிகளின் உருவளவு முக்கியம் நேர்மின் அயனியானது அதன் தொடர்புடைய அணுவை விட உருவளவில் சிறிதாகவும் நேர்மின் அயனி அதன் தொடர்புடைய அணுவை விட உருவளவில் சின்னதாக இருக்கும் ஏன் சார் நேர்மின் அயனி என்ன பண்ணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு அணு இருக்கு எலக்ட்ரான் ஆர்பிட் இருக்கு ஹைட்ரஜனே எடுத்துக்குவோம் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஓகேவா இது எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுத்துருச்சு அப்போ என்ன ஆயிரும் ஹைட்ரஜனாக மாறிடும் இது என்ன ஆயிரும் காணாம எலக்ட்ரானை ஓடிடுச்சுன்னா அது அழிஞ்சிடும் அப்போ என்ன ஆயிரும் உருவளவு சைஸு ஆரம் சின்னதாயிரும் புரிஞ்சுதா அதான் சொல்கிறாங்க சிறிதாகவும் எதிர்மின் நயனியானது அதன் தொடர்புடு தொடர்புடைய அணுவை விட பெரியதாகவும் இருக்கும் எதிர்மின் நயனம் என்ன பண்ணுது ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிக்குது அதான் சொல்கிறாங்க பெருசாயிடும் என்னது அது லித்தியம் இது வந்து அதோட ஆர ஆர சைஸை சொல்கிறான் ஆரம் ஆரத்தினுடைய சைஸு இது லித்தியம் லித் லித்தியம் ப்ளஸ் ஐனி எலக்ட்ரானிக் விழா கட் ஆயிரும் இது ஃப்ளோரின் ஃப்ளோரினுடைய ம மைனஸ் ஐனி நெகட்டிவ் ஐனி இதோட சைஸோட இதோட ஆரம் பெருசாயிடுச்சு பிகாமீட்டரில் ஆரம் இதெல்லாம் பிகாமீட்டர் ஆமாம் பிகானா எவ்வளவு டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டினா பின்னாடி வரும் பாப்போம் 
குறிப்பு நேர் மின் சுமை அதிகரிக்கும் பொழுது நேர் அயனின் உருவளவு குறையும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் எதிர்மின் சுமை அதிகரிக்கும் பொழுது எதிர்மின் சுமையின் அயனியின் உருவளவு அதிகரிக்கும் அவ்வளோதான் எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்கிட்டால் ஆரம் பெருசாகுது உதாரணமாக லித்தியம் மற்றும் சோடியம் தங்களது வெளியாற்றல் மட்டத்தில் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை இணைந்து நேர்மின் அயனியாக மாறுகிறது இவ்வயனிகள் தம் தொடர்புடைய அணுக்களை விட உருவளவு சிறிதாக இருக்க காரணம் உட்கருவிற்கும் மீதமுள்ள உள் ஆற்றல் மட்ட எலக்ட்ரான்களுக்கு வெளியே உள்ள அதிக கவர்ச்சி விசையே காரணம் அதிக கவர்ச்சி விசை புரோட்டான் அதிகமாக இருக்கா அதெல்லாம் வெளியில் உள்ள எலக்ட்ரான் கூட அல டஸ்டாக ஆயிரும் அப்போது அந்த புரோட்டான் எல்லா ஆற்றலையும் எங்கேயே செலுத்தும் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரே ஒரு அதில் மட்டும் செலுத்துன்றாங்க சரி இது சரி புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க இப்போ விருப்பப்படுறாங்க புரிஞ்சிக்க எல்லாம் விட்டுருங்க குளோரின் குளோரின் தங்களது வெளிக்கூட்டில் ஒரு எலக்ட்ரானிகளை ஏற்றி எதிர்மின் சுமையுடைய அயனிகளாக மாறுகிறது ஆ ரைட் ஏன் எலக்ட்ரான் வெளிக்கூட்டில் அதிகமாகும் பொழுது பெருசாகுது அப்படின்னாக்கா புரோட்டானுடைய எண்ணிக்கையை விட எங்கள் கவனிங்க இதில் புரோட்டான் பத்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரான் எத்தனை இருக்கும் பத்து இருக்கும் இங்கே எலக்ட்ரான் பதினொன்றா இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க புரோட்டான் பத்து தான் எலக்ட்ரான் பதினொன்று ஆயிடுச்சு அப்போ யார் அதிகமாயிட்டாங்க அப்போ அவங்க மேலே ஈர்ப்பு விஷயம் என்ன ஆயிரும் குறைஞ்சி போயிடும் இந்த பத்து பேர் பத்து பேர் மேலே ஈர்ப்பு விசை கொடுக்குறோம் இங்கே பத்து பேர் பதினோரு பேரை ஈர்ப்பு விசை கொடுக்குறான் அப்போ என்ன ஈர்ப்பு விசை குறைஞ்சிருது அப்போ என்ன எலக்ட்ரான் ஆரம்பிட்டு விரிஞ்சிடும் கடைசி எலக்ட்ரான் ஆகிட்டு விரிஞ்சுக்கு அதான் காரணம் ரைட் உட்கருவானது எதிர்மின் சுமையுடைய அயனிகளில் உள்ள வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான்கள் காட்டும் ஈர்ப்பு விசையானது அதே தனிமத்தின் நடுநிலை அணுவில் நம்பர் ஆஃப் ரோட்டான் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஈக்குவலாக இருக்கிறது காட்டுவதை விட குறைவு ஆகவே அணு ஆரத்தில் கண்டது போல் அயனி ஆரங்களும் தொடரில் அயனி ஆரங்களும் தொடரில் இடப்புறத்திலிருந்து வலப்புறமாக குறைந்தும் மேலிருந்து கீழாக அதிகரிக்கும் அந்தந்த அணுக்களுடைய அயனிகள் சரியா ரைட் சேம் அதே மாதிரி மேலேருந்து கீழே வர வர அயனி ஆரம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் போக போக அயனி ஆரம் குறையும் அவ்வளோதான் அயனி ஆக்கு மாற்றல் இங்கிலீஷில் என்னமா போட்டிருக்கு அயனைசேஷன் எனர்ஜி அய அயனி ஆக்கம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அயனி ஆக்கம்னு என்ன அர்த்தம் எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுக்கக்கூடிய செயல் அந்த செயலுக்கு பிறந்து அயனி ஆக்கம் அல்லது எலக்ட்ரானை அப்சர்வ் பண்ணுற செயல் அதான் அயனி ஆக்கம் இங்கே என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம் அடி ஆற்றல் நிலையில் உள்ள நடுநிலை தன்மை உடைய தனித்த வாயு நிலை அணு ஒன்றின் இணையதரன் கூட்டிலிருந்து வேலன்சி செல் கடைசி அறிவிட்டிருக்கல இணையதரன் கூட்டிலிருந்து இலகுவாக பிணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்கி நேர்மின் அயனியாக மாற்றுவதற்கு தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச ஆற்றல் அயனியாக்கு மாற்றல் எனப்படும் வேலன்சி செல்லில் உள்ள எலக்ட்ரானை தான் இலக்கும் உள்ளுக்குள்ள உள்ள எலக்ட்ரானை இலக்க முடியாது அதான் அவங்க சொல்கிறான் இணைதிறன் கூட்டில் வேலன்சி செல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்து இலக்கணும் இல இலக்க வச்சு அதை என்னவா மாற்றணும் நேர இனியாக மாற்றணும் அப்படி மாற்றுறதுக்கு என்ன வேணும் எனர்ஜி வேணும் ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு என்ன வேணும் கட்டாயம் ஆற்றல் வேண்டும் எலக்ட்ரான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அதை பிரித்து இழுத்துட்டு வரோம் அப்போ என்ன வேணும் எனர்ஜி வேணும் அப்படி ஒரு பேலன்ஸ்டு ஆட்டம் அதாவது ஆட்டம் அணுவில் ஒரு அணுவை எலக்ட்ரானை இலக்க வச்சு நேர இணையாக மாற்றணுனாக்கா அதுக்கு எவ்வளவு ஆற்றல் தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா அதுக்கு பேர் தான் என்னது அயனியாக்கு மாற்றல் இதை அயனியாக்கும் எந்தால்ஃபி எனவும் அழைக்கலாம் இதோட அழகு கிலோ ஜூல் பர் மோல் மோல் எதுக்கான அழகு எலக்ட்ரான் சரி நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஆட் அணு மாலிக்யூல் அயனி எலக்ட்ரான் அத்தனை நம்பர் எடுக்கணும் ஒரு மூலம்னா எத்தனை நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் 
ஜீரோ டுவெண்ட்டி டூ த்ரீ இன்ட்டு டென்டு தி பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி தி பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதான் ஒரு மோல் இந்த மோல் கான்செப்ட் கொண்டு வந்து அவ கேட்டுறா அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்ன அந்த நம்பருக்கு பேர் அவ கேட்டுறா என்ன எஸ்ஐயில் இன்டர்வியூவில் கேள்வி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவன் எஸ்ஐயாக இருக்கான் அப்போது ஏன்னா அவன் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கான் அதனால் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்களோ அதை கேட்பாங்க அவ்வளோதான் புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்பாங்க பெருசாக ஆகோ ஓகலாம் கேட்க மாட்டாங்க பேசிக் விஷயம் புரிஞ்சு வச்சிருக்கியா அவ்வளோதான் சரி அயனியாக்கு மாற்றல் அதிகரிக்கும் பொழுது எலக்ட்ரானிக் நீக்குவது கடினமாகிறது அயனியாக்கு மாற்றல் அதிகமாக இருந்தது அந்த அணுவுக்குனால் எலக்ட்ரானை நீக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் தொடரில் அணு ஆரம் இடப்புறத்திலிருந்து வலப்புறமா செலுகள் குறைவதால் எலக்ட்ரான்களை நீக்க அதிக ஆற்றல் தேவைப்படும் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடு போக போய் என்ன ஆரம் குறையும் ஏன்னா சென்டர்லேருந்து வெளி கூட்டு மேலே அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன பண்ணணும் நம்ம அதை பிரித்து எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்போ லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடு போக போக அயனியாக்கு மாற்றல் அதிகம் அதான் சொல்கிறாங்க ஆகவே தொடரில் இடப்புறமிலிருந்து வலப்புறம் செல்கையில் அயனியாக்கு மாற்றல் அதிகரிக்கிறது ஆனால் தொகுதியின் மேலேருந்து கீழே வர வர அணு கருவிலிருந்து வெளிக்கூடோட டிஸ்டன்ஸ் என்னாகும் அதிகமாகிட்டே போகும் ஒன்றாவது இதில் அணுக்கருவில் ஒரு ஆர்பிட் தான் இருக்கும் அணுக்கருவுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது பிரிக்கிறது கஷ்டம் ரெண்டாவது கூட என்ன ஆயிரும் கீழே மேலேருந்து கீழே வரும் பொழுது ரெண்டாவது கூட உருவாயிரும் அணுக்கருவிலேருந்து அதோடய தூரம் அதிகம் அப்போ அது மேலே உள்ளதோட ஈஸியாக பிரிக்கலாம் அடுத்து மூணாவதில் மேலேருந்து கீழே மூணாவது தொடரில் மூணு ஆர்பிட் ஆயிரும் மூணு ஆர்பிட் ஆயிரும் அப்போது அணு கருவிலோட மையத்துலேருந்து அதோட மூணாவது ஆர்பிட்டு தூரம் அதிகம் தூரம் அதிகம் சரியா ஆமாம் தூரம் அதிகம் அப்போது அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் கம்மியாயிரும் அதான் சொல்கிறான் அப்போது அந்த தொடரில் மேலேருந்து ஒரு தொடரின் மேலிருந்து கீழே வர வர அயனியாக்கு மாற்றல் கம்மி தொடரினுடைய சரி ஓகேவா சரி சாரி தொடருண்டா தொகுதி தொகுதியில் ஒரு தொகுதியில் மேலேருந்து கீழே வர 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 அயனி ஆட்டுக்கு மாற்றல் குறைவு தொடர் இடதுபுறத்துலேருந்து வலதுபுறம் போக 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 அயனி ஆட்டு மாற்றல் அதிகமாகும் ஏன்னா சைஸ் குறைஞ்சிட்டே போகும் அணு ஆரம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் இப்படி வச்சுக்கலாம் அணு ஆரம் குறைய குறைய அயனி ஆட்டு மாற்றல் அதிகம் அணு ஆரம் பெருசாக பெருசாக அயனி ஆட்டு மாற்றல் கம்மி அவ்வளோதான் குறையும் தன்மை பெற்றிருக்கும் ஒரு தொகுதியில் ஒரு தொகுதியில் ரைட் எலக்ட்ரான் நாட்டம் இது அப்படி ஆப்போசிட் இங்கிலீஷில் என்னம்மா போட்டிருக்கு எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அது எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுத்தா அயனியாக்கு மாற்றல் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுறது அப்சர்வ் பண்ணணும் இன்னொரு அண்ணா அணு என்ன பண்ணணும் எலக்ட்ரான் அப்சர்வ் பண்ணணும்ல அதுக்கு பிறந்த எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி கரெக்டா அஃபினிட்டி இங்கிலீஷில் நாட்டம் ரெண்டு எஃபா ரைட் நாட்டம்னா என்ன அர்த்தம் ஈர்ப்பு எலக்ட்ரானை ஈர்த்தா தான் என்ன பண்ணுவோம் நெகட்டிவ் ஐனியாக மாறும் பார்ப்போம் என்ன சொல்கிறான் ஒரு தனித்த நடுநிலை உடைய வாயு நிலையணு ஒன்றின் இணைதரன் கூட்டில் ஒரு எலக்ட்ரானை சேர்க்கணும் எலக்ட்ரானை சேர்த்தா என்ன ஐனியாக மாறும் கேட்டையான் கேட்டையானா ஆ சாரி ஆனையான் எதிர் அயனியாக மாறும் அதன் எதிர்மின் சுமையுடன் அயனி உருவாக்கும் பொழுது வெளிப்படும் ஆற்றல் எலக்ட்ரான் நாட்டம் எனப்படும் எலக்ட்ரான் உள்ளே போய் உக்காந்துச்சுனாக்கா எலக்ட்ரான் ஆர்பிட் என்னாகும் சுருங்குமா அப்போ அங்கேருந்து எலக்ட்ரான் ஆர்பிட்னா ஆற்றலால் உருவானது சுருங்கும் பொழுது எனர்ஜி கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆகும் அதான் போட்டுருக்கு வெளிப்படும் ஆற்றல் எலக்ட்ரான் ஆட்டம் எனப்படும் அதை என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுக்கும் பொழுது எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் கடைசி அறிவிட்டு விரிவடையும் சரியா சரி அயனியாக்கு மாற்றலை போலவே எலக்ட்ரான் நாட்டமும் தொடரில் இடப்புறம் இருந்து வலப்புறமாக அதிகரிக்கும் தொகுதியின் மேலிருந்து கீழாக குறையும் அதே தான் அப்படியே 
சேம் மேலே உள்ளது ஐனியாகும் மேலும் அறிந்து கொள்வோம் மந்த வாய்க்கள் எலக்ட்ரானுகள் ஏற்கும் தன்மையற்றவை எனினும் அவற்றின் வெளிமட்டத்தில் உள்ள எஸ் மற்றும் பி ஆர்பிட்டுகள் முழுமையாக எலக்ட்ரானால் நிரம்பி உள்ளது ஸ்டேட்மெண்டில் நோட் பண்ணிக்கணும் சப்செல் என்னென்ன அதுக்கு எஸ் அப்புறம் பிஇ அப்புறம் எஃப்ஆ டிஎஃப் எஃப் யாருக்கு மட்டும்தான் இருப்பாங்க இன்னர் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்டா ஆ அதில் மட்டும் இருக்கும் கரெக்டா எஃப் ஆமாம் டி வந்துட்டு டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் எஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுக்கும் கரெக்டா பி கடைசி ஆறு தொகுதியில் ரைட் இதனால் மேலும் ஒரு எலக்ட்ரானை சேர்ப்பது இயலாது எனவே இவற்றின் எலக்ட்ரான் நாட்டம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆயிடுச்சு மேலும் எலக்ட்ரானை சேர்க்க முடியாது அப்போது மந்த வாய்க்களுடைய எலக்ட்ரான் நாட்டம் எவ்வளவு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அஃபினிட்டி அது எலக்ட்ரான் நாட்டம் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை இங்கிலீஷில் நம்ம போட்டிருக்கு எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியா எலக்ட்ரானா நெகட்டிவ் தானே அதனால் அப்படி வச்சுருப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி கவர் தன்மை சக பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள மூலக்கூறில் சக பிணைப்பு இப்போ ரெண்டு அணு இருக்கு ரெண்டு பேரும் கடைசி அறிவிட்டில் எட்டு ஃபில் ஃபில் எட்டு நம்பரை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக இவர் ஒரு எலக்ட்ரானியும் அவர் ஒரு எலக்ட்ரானி என்ன பண்ணுவாங்க ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க இப்போ ஓ டூ ஓ டூவில் கடைசி அறிவிட்டில் எத்தனை இருக்கும் முதல் அறிவிட்டில் ஆக்சிஜனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் என்ன ஆறா எட்டு கார்பன் சண்டைக்கு வந்துட்டு வர அப்புறம் பேரை மாத்திரியாடா அப்படின்னு நம்ம தானே பேரை மாற்றி கீர்த்திகாவை மூணிக்கான்னு கூப்பிட்டா என்ன ஆகும் சார் என்ன கீர்த்திகா சார் சண்டைக்கு வருவீங்களா இல்லையா ஏதோ ஒரு தடவை சொன்னால் போய்க்கே திரும்ப திரும்ப சொன்னால் அவ்வளோதான் சென்டரை விட்டே போயிடும் அது மாதிரி தான் ஏன்னா இதோட கேரக்டர் தான் நம்மக்கிட்டையும் எதோட கேரக்டரு இந்த அணுக்களோட கேரக்டர் முதல் ஆரம்பிட்டில் ரெண்டு ரெண்டாவது ஆரம்பிட்டில் எத்தனை இருக்கும் ஆறு அப்போ இவருக்கு ரெண்டு தேவை சரியா அப்போ ஓ டூ ஆ ஃபார்ம் ஆவாங்க முதல் ஆக்சிஜன் ரெண்டு எலக்ட்ரானியும் இன்னொரு ஆக்சிஜன் ரெண்டு எலக்ட்ரானியும் என்ன பண்ணுவாங்க ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க அந்த மாதிரி பட் இது வந்துட்டு மாலிக்குழுக்கு தான் செட் ஆகும் அவன் சொல்கிற கான்செப்டு இங்கே அப்போ என்ன ஆயிரம் கடைய சாரி வீட்டில் ரெண்டு பேத்துக்கும் எட்டு எட்டு வந்துடுவாங்க அப்படிதான் சரி இப்போ இது வேண்டாம் ஹச்சி டூ எடுத்துக்கலாம் ஹச்சி டூ ஆக்சிஜன் அங்கே இருக்குது ஹைட்ரஜன் அணு இங்கே இருக்குது இவர் ஒன்று இவர் ஒன்று ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க கரெக்டாக ஒன்று ஒன்று ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க அதேமாதிரி இந்த பக்கம் உள்ள ஹைட்ரஜன் அணு ஒன்று ஒன்று ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க எட்டு எட்டு கிடச்சிருச்சு இவருக்கு எட்டு கிடச்சிருச்சு இவருக்கு கடைசி சாரி வீட்டில் ரெண்டு தான் வேணும் ரெண்டு ரெண்டு கிடச்சிருச்சு நோ ப்ராப்ளம் இது மாலிகுல் ஆஃப் காம்பவுண்டு மாலிகுல் ஆஃப் காம்பவுண்டு சேர்ம மூலக்கூறு தமிழில் வந்து என்னது சேர்ம மூலக்கூறு இங்கிலீஷில் மாலிகுல் ஆஃப் காம்பவுண்ட் எவ்வளோ நேரம் ஆயிருக்கு ஒன் ஹவரில் க்ளோஸ் பண்ணணும் ரைட் இப்போ நாங்கள் போவோம் சக பிணைப்பால் இதுக்கு பிறகு தான் சக பிணைப்பு ஆளுக்கு ஒவ்வொன்றும் ஷேர் பண்ணிக்கிறது அல்லது ஆளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஷேர் பண்ணி ஒரு மாலிகுல் ஃபார்ம் ஆகுது இங்கிலீஷில் கோவேலன் பான் மூலக்கூறில் உள்ள அணுவானது சக பிணைப்பில் பங்கிடப்பட்டுள்ள எலக்ட்ரான் இணையினை தன்னை நோக்கி கவரும் பண்பு எலக்ட்ரான் கவர்தரன் எனப்படும் இங்கே அச்சியல் எடுத்துட்டான் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஹைட்ரஜன் ஒன்றா ஒன்று ஒன்று அப்போ குளோரின் ரைட் ஓகே குளோரினுடைய இது நம்ம அட்டாமிக் நம்பரு குளோரின் பாருங்கள் ஏழு தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏழு வரும் அதாவது இணையதரன் கூட்டில் இணையதரன் கூட்டில் இவர்கிட்ட ஒன்று இருப்பார் இவர்கிட்ட ஏழு இருப்பார் 
இப்போ குளோரின் என்ன பண்ணும் இவர்கிட்ட உள்ள எலக்ட்ரானை அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால தான் இவர் என்ன ஆயிடுவார் நெகட்டிவாக மாறிடுவார் இவர் பாசிட்டிவாக மாறிடுவார் அதோட விளைவாக தான் ரெண்டு பேரும் ஒட்டிக்கிட்டாங்க ரைட் இப்போ பார்ப்போம் உதாரணமாக ஹை ஹைட்ரஜன் குளோரின் அணுக்கள் ஒரு எலக்ட்ரானை பங்கிட்டு சக பிணைப்பினை உருவாக்கும் இவர் ஒரு குளோரின் ஒரு சக பிணைப்பப்போ ரெண்டு பேர் விட்டு கொடுத்துருவாங்க சக பிணைப்பப்போ குளோரின் ஒரு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணும் ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணும் ஓகேவா சக பிணைப்பு விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த இடத்துல ஷேர் பண்ணி ஒன்றா ஆகிட்டாங்க ஹைட்ரோ குளோரிக் இது ஆசிட் கிடையாது ஹைட்ரோ குளோரிக் ரைட் குளோரின் அணுவிற்கு எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அதிகம் அதனால் பங்கீட்டு எலக்ட்ரான்களை ஹைட்ரஜனை விட குளோரின் அணுக்கள் தன்னை நோக்கி இழுத்து கொள்ளும் பிணைப்பு உடையும் பொழுது பிணை எலக்ட்ரான் குளோரினுடன் சென்றும் குளோரினுடன் சென்றதுனால ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஐனியாக மாறிடும் குளோரின் மைனஸ் ஐனியாக மாறிடும் இந்த கேரக்டர் இருக்கிறதுனால தான் ஹச்சிஎல் வந்துட்டு ஒரு ஆசிடு பார்ப்போம் ஆசிட்னா என்னென்னு பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் இவங்க ரெண்டு பேர் சக பிணைப்பில் இருக்காங்க ஆளுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணி குளோரின் தேவையான எட்டு கிடச்சிருச்சு ஹைட்ரஜனுக்கு தேவையான ரெண்டு கிடச்சிருச்சு கடைசி ஷேர் வீட்டில் இருக்காங்க இப்போ தண்ணியில் போட்டு கரைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த ஹைட்ரோ குளோரிக் ஆசிட்டை தண்ணியில் போட்டு கரைக்கிறோம் கரைக்கும் பொழுது ரெண்டு பேரும் பிரிவாங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிடுவாங்க தண்ணியில் போட்டோன்னே பிரியும் பொழுது என்ன பண்ணுவார் இந்த ரெண்டு ஷேர் பண்ணாங்களா ஆளுக்கு ஒவ்வொன்று ரெண்டும் யார் தூக்கிட்டு போயிடுவா குளோரின் தூக்கிட்டு போயிடும் அப்போ ஹைட்ரஜன் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருந்துச்சு அதுவும் காணும் அப்போ ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஆக்சிஜன் குளோரின் என்னவாக மாறிடும் மைனஸாக மாறிடும் ஒரு மைனஸாக மாறிடும் யாயினி ஆ இதுக்கு பேர் இதுக்கு பேர் என்ன போட்டிருக்கான் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை யாருக்கு கவர் தன்மை அதிகம் குளோரினுக்கு ஏன் கவர் தன்மை அதிகம் கணேச அறிவிட்டில் ஒரு எல ஏழு எலக்ட்ரான் இருக்குது இவர்கிட்ட ஒன்று தான் இருக்கார் இவர் தான் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் இவர் அட்ராக்ட் பண்ண முடியாது இவர் விட்டு கொடுத்துட்டு தான் வரணும் பணக்காரன்கிட்ட போய் ஏலம் மோத முடியுமா பவர் அதிகமாக இருக்கிறவன்கிட்ட பவர் கம்மியாக இருக்கிறவங்க மோத முடியுமா அடி பணிஞ்சு தான் போகணும் விட்டு கொடுத்துட்டு தான் வரணும் விட்டு கொடுத்துட்டு வந்துட்டான் எலக்ட்ரான் கரு கவர் தன்மையானது கீழ்கான சோதனை முடிவுகளான பிணைப்பு ஆற்றல் அயனியாக்கும் ஆற்றல் எலக்ட்ரான் ஆட்டம் ஆகியவற்றை சார்ந்து அமையும் ரைட் இதுவே அதிகம் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில் விட்டுருங்க அது வேண்டாம் விட்டுருங்க இதுவே அதிகம் இப்போ அந்த மூணு கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் போதும் சரி தொடரின் இடப்பக்கத்திலிருந்து வலப்பக்கம் செல்லும் பொழுது எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அதிகரிக்கும் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அதிகமாகும் அதேமாரி தொடரிலிருந்து இடப்பக்கம் இருந்து வலப்பக்கம் போகிற போக எலக்ட்ரான் நாட்டம் அயனியாக்கு மாற்றல் என்னாவோ அதிகரிக்கும் ஆமாவா ஆமாம் இந்த இந்த டேபிளை பார்த்துக்கோங்க அணுகாரம் தொடரில் மேலேருந்து கீழே அணுகாரம் மாற்றி போடணும் தப்பு இது தொடர் போல தொகுதின்னு போட்டுக்கோங்க தமிழில் தொகுதி புக்கில் தப்பாக இருக்குது ஏன்னா மேலேருந்து கீழே வர வர என்னாகும் அணுகாரம் அதிகமாகும் அணுகாரம் அதிகமாகும் இதை தொகுதின் மா தொட தொகுதின் மாதிரி இதை தொடர்னு மாற்றுங்க தமிழில் மேலேருந்து கீழே வர வர அணுகாரம் அதிகமாகும் சரியா ஆமாம் அதனால் மாற்றியாச்சு இது மாற்றணும்னு வேலை முடிஞ்சு போச்சு அதிகமாக தொகுதியில் இடப்புறம்லேருந்து வலப்பக்கம் போக போக என்ன அணுகாரம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அயனியாரம் அதே மாதிரி இடப்பக்கம் இருந்து வலப்பக்கம் போக போக அயனியாரம் குறையும் மேலேருந்து கீழே வர வர அயனியாரம் அதிகரிக்கும் அதே தான் இது ரெண்டு சேமாக தான் இருக்கும் அயனியாக்கு மாற்றல் இடப்பக்கம் இருந்து வலப்பக்கம் போக போக அயனியாக்கு மாற்றல் அதிகமாகும் சைஸ் குறைஞ்சிட்டே போகுது மேலேருந்து கீழே வர வர குறையும் ஆ பீரியட் அப்படின்னா தொடர் மாற்றிக்கங்க இது தப்புங்க அதில் கரெக்டாக இருக்கும் இங்கிலீஷில் கரெக்டாக இருக்கும் 
அதுலேயும் தப்பாக தான் இருக்கா அவன் மாற்றி அம்மா அங்கே பாருமா இது வந்து குரூப்பு இங்கே பாருங்கள் சரி கவனிங்க எங்கள் கவனிங்க இது வந்து குரூப்பு ரெண்டாவது வந்து குரூப்புன்னு போட்டுக்கங்க இருக்கா ஆ மாற்றுங்க ரெண்டாவது வந்து குரூப்புன்னு மாற்றுங்க மூணாவது காலத்தை வந்து என்னென்னு மாற்றுங்க பீரியடுன்னு மாற்றுங்க பீரியட் அப்போது இங்கிலீஷ்லேயும் மாற்றிக்கங்க ரைட் குரூப்பு அடுத்தது எலக்ட்ரான் ஆட்டம் இடப்பக்கமாக இருந்து வலப்பக்கம் போக போக என்னாவோ கரெக்டு தானே கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்களா தொடரில் ரைட் ரைட் ஓகே ஏழு தொடர் சரியாக தான் இருக்குது சரியாக தான் இருக்குது மாற்ற வேண்டாம் தொடர் தொடர் இப்படின்னு லெஃப்ட் டு ரைட்டு தானே போவோம் தொடர் மொத்தம் ஏழு தொடர் கரெக்டு தான் கரெக்டு தான் மாற்ற வேண்டாம் மாற்ற வேண்டாம் கரெக்டாக இருக்குது தொடர்னா என்னது லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு போகிறது ஏழு தொடர் தொகுதினா மேலேருந்து கீழே பதினெட்டு தொகுதி சரியாக போச்சு சரியாக போச்சு சரியாக தான் இருக்குது எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை தொடரில் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு போக போக அதிகமாகுது தொடரில் குறையுது மேலேருந்து கீழே வர வர குறையுது அவ்வளோ உலோகவியல் உலோகவியல் நம்ம தனியாக பார்ப்போம் மெட்டல் அரிஜி மெட்டல் அரிஜினா உலோகங்கள் வந்துட்டு இப்போ இரும்பெல்லாம் இருக்குல்ல அது ஒரு தனிமம் அது இரும்பாகவே நமக்கு கிடைக்காது பெரஸ் ஆக்சைடு அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது சேர்மமாகவோ கலவையாகவோ இருக்கும் அதோட கலவைக்கு பேர் மிக்சராக கிடைக்கும் மிக்சராகவோ கலவையாகவோ கிடைக்கும் அதுக்கு பேர் என்னது ஓர் காது அதை எடுத்து இரும்பு மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுப்பாங்க அதை பற்றினது இது தனி பாடமாக பார்ப்போம் இன்றைக்கி இது போதும் போய் என்ன பண்ணுங்க ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் புரியாத வந்து கேளுங்க நான் இங்கேயே தான் இருக்கிறேன் வந்து கேளுங்க தயவு செஞ்சு புரிஞ்சிக்கங்க இப்போ என்னென்ன பார்த்தோம் அணு ஆரம் நான் அயனி ஆரம் நான் அயனி ஆக்கு மாற்றல் நான் எலக்ட்ரான் ஆட்டம் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கங்க பீரியட்ஸில் உள்ளது மேலேருந்து கீழே வரும் பொழுது எப்படி குரூப்பில் பீரியட்ஸில் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் சைடு போனாக்கா எப்படி என்ன கேரக்டரு எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இதை ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு அந்த வார்த்தையை பார்த்தா நாமும் வந்தால் போதும் மனப்பாடம் பண்ணியெலாம் ஒப்பிக்க வேண்டாம் அந்த வார்த்தை இருக்குது அதை பார்த்தோன்னே இதுக்கு இதுதான் அர்த்தம் தெரிஞ்சால் போதும் ஓகேவா ஆமாம்